ഓരോ പ്രത്യേകതകളും അവര് പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഫേമസ് ആയിരിക്കും ചില ആളുകളെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയാം സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടാലും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് എന്റെ അതിഥിയായിട്ട് ഡൈൻ ഔട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയുടെ പേരും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ ഇതിൽ കേൾക്കലിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാ ഗംഭീര്യമുള്ളൊരു പേരാണല്ലോ വിചാരിക്കും എന്താണ് കുട്ടിയുടെ പേര് മെറീന കുരിശിക്കല്ലേ അത് ഭയങ്കര ഗംഭീര്യമുള്ള പേരല്ലേ വീട്ടുകാർ ഓർത്തിട്ടതാണോ അല്ല പപ്പ ആയിട്ട പേരാണ് മെറീന മൈക്കിൾ പപ്പയുടെ പേരാണ് കുരിശിങ്കൽ വീട്ട് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി എന്താന്ന് ഊഹിക്കാവോ മുടിയായിരിക്കും അല്ലെ ആളുകൾ പറയാറില്ലേ ആ ചെറുള മുടിയുള്ള ആള് പക്ഷെ കൂടുതൽ പേരിപ്പോ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പേളി ഉണ്ട് പാർവതി ഹാസ് കേളി ഹെയർ പിന്നെ ഇപ്പൊ ന്യൂറൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെയിം ഹെയർ ആയിട്ട് സെയിം ഹെയർ കളർ ഓൾസോ ഒരു മോഡലാണ് മോഡലിംഗ് ഒരിക്കലും സ്ട്രെസ്ഫുൾ അല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ആഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അംഗരാജ്യത്തെ ജിമ്മന്മാർ ആ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര ഞാൻ ഈസി അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ടൈമിലൊന്നും ലൈക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവരിപ്പം ആരെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ഒബ്രോണിലൊക്കെയാണ് മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനൊക്കെ ഒബ്രോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലുലുലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പ്രവീൺ ചേട്ടനെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പ്രവീൺ ചേട്ടന്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ഈ റോഷൻ റോഷനും ഞാനും ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റോഷൻ എന്നെ പ്രവീൺ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതായത് ഡിറക്ടറെ അപ്പൊ പ്രവീൺ ചേട്ടൻ വരുമ്പോഴേക്കടാ നോക്കിയിടാ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പടമാണ് ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവരാ കിടലും ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവർ ഓരോ ഡിസ്കഷൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ്ലി ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെടാറുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവർ വിളിച്ചെന്നെ പറയുന്നതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഹീറോയിൻ അനുവിന്റെ അനു മോഹന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഏ വന്ന് വന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു പടമാണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു രസമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരോടു കൂടി തന്നെ ആളുകൾ ഇത് കണ്ടിരിക്കണം ഈ സംഭവം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് മെറിയൻ എബി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും എന്ത് ചതിയാണ് വലിയ ചതിയല്ലേ വിനീതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവോ എന്താ അങ്ങനെ വിനീതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചതിയാണ് ചെയ്തത് പാവം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറത്തി വിട്ടതാ ഇല്ല സിനിമയിൽ ശരിക്കും ഇപ്പം പല സിനിമകളായി ചെയ്യണം യു ബീങ് ചൂസി അതായത് ചൂസി ആവുന്നതാണോ അതോ വരുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇപ്പം അനീഷേട്ടനുണ്ട് കോർഡിനേറ്റർ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോസ് ആക്കിയാൽ പറഞ്ഞു പടം വന്നു പക്ഷേ എ ബി എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സന്തോഷിച്ചിരിക്കാനും എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എബിക്ക് വേണ്ടി കാരണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുൻപാണ് ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എബിയുടെ കാര്യം പറയണത് പക്ഷെ ഉറപ്പൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചെറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം വരെ ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് അവർ വിളിക്കുന്ന നാളെയാണ് പടം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ തലേ ദിവസം വിളിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൺഫേം ആണെന്ന് ആ ഒരു മാസം ഞാൻ ദൈവമേ ഞാൻ ആ സമയത്ത് സ്കൂൾ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ഈശ്വര ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫൈവ് സെവൻ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചുരിദാറാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സ്കേർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പിന്നെ ഉള്ളൊരു ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജു ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് സെയിം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറ് കണ്ടു ആ വൺ മന്ത്
ആ വ്യത്യാസമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഓമറിന്റെ മൂവിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം വരെ എന്ത് എന്ന് ചിന്തിപ്പിച്ച ശരിക്കും ബൈക്ക് ഓടിക്കൽ പരിപാടിയൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചതാ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പേടി വരുമോ അങ്ങനത്തെ വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല ബുള്ളറ്റ് ആക്ച്വലി റേണു ഏറ്റവും അടിപൊളി കാര്യം ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് പോവായിരുന്നില്ല ബുള്ളറ്റ് എന്നെയും കൊണ്ട് പോയിരുന്നു സത്യമായിട്ടും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ മിക്ക ആളുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് കുറവാണല്ലോ ഈ സാധനം വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല സത്യമാണ് ബുള്ളറ്റ് മെറിനെയും കൊണ്ട് പോകും ആ കാരണം ഇത് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് മറി അത്ര ഈസി ആയിട്ട് അത് അങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വീഴില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രീതിക്ക് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഹണീനെ കൊണ്ടുപോയി ഹണി പിന്നെ ജീവൻ കൈ പിടിച്ചായിരുന്നു അതെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം പരീക്ഷിച്ചില്ല ആരും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല വണ്ടി വരാനും തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ ഒരു സത്യം സത്യം പറയൂ നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി മനഃപൂർവ്വം ആളുകളെ അപമാനിക്കാൻ അല്ലെ ഗായത്രി വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാത്ത രീതികളില്ല സംസാരിക്കാത്ത ഇന്റർവ്യൂസ് ഇല്ല കുട്ടിയെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ചേട്ടൻ എന്താ ഉള്ള കഴിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ നോൺ ഫുഡിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള തന്നോളൂടുമയാണ് താങ്ക് യു നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു ആ അതന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഈ ഗ്യാങ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതിഥി ഗായത്രി മെറീന ചേർന്ന വിപ്ലവകരമായ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗ്യാങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊരു പടം ചെയ്തു നാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ബാഹുബലി ത്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും നീണ്ട ഷൂട്ടായിരുന്നു അതിന് കുറെ കാലം എടുത്തു ഷൂട്ട് പക്ഷെ പടം എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല റിലീസ് ആയിരത്തിനെ വെട്ടിച്ചോ ആ പിന്നെ അത് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാം എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര് നാമിന്റെ കാര്യം ആളുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം കുറെ കാലം അതിന് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എ ആർ റഹ്മാൻ വരുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് അവിടെ അതിലുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി പുള്ളിയുടെ പക്ഷെ പുള്ളിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങളില്ലെങ്കിലും അത് സാറിനെ മാത്രം കിട്ടിയാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല സാർ ബിസി ആയതുകൊണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റായ ആ ഒരു സീക്വൻസ് മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പരിചയപ്പെടുന്നത് സാർ അതിന് ഡിറക്ടർ ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മക്കളെ ആമ്പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല സിങ്കാണ് നിങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ചേർന്ന് ഒട്ടും ചേരില്ല അത് ഞങ്ങളൊരു മാതൃകയാവാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണമല്ലോ നല്ലത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അല്ലേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്യാങ് ആയി നോക്കി അതിനുശേഷം ആ ഒരു വീഡിയോ വന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് അവർ സെറ്റിലുള്ള ഒരു കൊമേഡിയൻ ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഞങ്ങളെ കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് അതിഥി രവിയുടെ അതിഥി രവിക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് അതിഥി രവിക്ക് സമ്മാനം ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കുറെ പേര് സ്മരിച്ചു അവളുടെ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു സഭ്യമായ ഭാഷകളാണ് പാർലമെൻ്ററി വേർഡ്സ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാല്ല ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇടാനായിട്ട് പേടിയുണ്ടോ പിന്നെ സി ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു മോഡലിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗുഡ് കോസിന് വേണ്ടി ഇട്ടതാ ആക്ച്വലി സംബഡി അപ്രോച്ച് ടു ആ ചീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി നോക
ക്യാൻസൽ ചെയ്തു റീനു ലിറ്ററലി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഈ ഒരു മെസ്സേജ് വെച്ച് വേറൊരു മോഡലിന് ഇയാൾ കാണിക്കുക സീ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റേഡു പറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത് ആ അങ്ങനെയാണ് കഥ അങ്ങനെയല്ല അല്ലല്ലോ അല്ല വളരെ നന്നായി എന്നെ കൊണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടു അത്ര എത്തിയില്ല അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ഇതിന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അവസാനമായി കഴിഞ്ഞപ്പം മെറീനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചീറ്റിംഗ് ആണ് സോ യു സെഡ് നോ പക്ഷെ അതിനൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറിയും പിന്നെ ഒരു കഥയുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ആ ഇങ്ങനെയാണ് കഥ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സി അങ്ങനെയല്ല ലൈക്ക് അവർക്ക് അത് വെച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം വേറൊരു കുട്ടീനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ കൊച്ചിൻ ടു കാലിക്കിട്ട് അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഫോർ ടു ത്രീ ഹവേഴ്സ് എന്റെ ഫോൺ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും വിളിച്ച് പറയാനും എനിക്ക് പറ്റില്ല സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസ് മെയിൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാം എന്റെ പ്രൊഫൈലിലുണ്ട് സോ ഐ വോണ്ട് ഡോസ് പീപ്പിൾ ടു സീ ദിസ് കണ്ടിട്ട് അവർ കാണട്ടെ അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഇതുണ്ടാവില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർ പോയില്ല എന്നുള്ള അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ സാധനം മനോരമയിലൊക്കെ ന്യൂസ് പോയി ഭയങ്കര സീനായി വൈറലായി പക്ഷെ ഞാനത് കേസ് കൊടുത്തു കേസ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഗുണമൊന്നും തോന്നിയില്ല യു ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു ടോക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആണ് ഒക്കെ മെറീന എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓറ ഒരു ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരാളാണ് ശരിക്കും അത്രയും ബോൾഡ് ആണ് ഇല്ല ഇല്ല നോടോ ഞാൻ ബോൾഡ് അല്ല സി ഞാൻ ഐ റിയാക്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നം അറ്റ് ടൈംസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവൻ ഗായത്രി ആണെങ്കിലും അതിഥി ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു നീ അളിയ നീ മിണ്ടണ്ടി നീ എന്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും അതെനിക്ക് അറിയില്ല ഐ കാൻ കൺട്രോൾ ഇറ്റ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ബോൾഡ് വേർ ആർ ടൈംസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് വിൽ ബി എൻഗേജ് വിത്ത് സംതിങ് എൽസ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് സിനിമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു ബ്രേക്കാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇത് സിനിമ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഈ അവസ്ഥ എന്താ ഏഹ് തീർന്നു എല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ എനിക്കും വരാറുണ്ട് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ തളർത്തിയ ഒരാള് ആളും ആണ് ഞാൻ അപ്പം സങ്കടം വരും ആ സങ്കടം സങ്കടം എന്നല്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ല അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കരയുന്നു പറയില്ല പക്ഷെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല വിഷമം ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന അങ്ങനെ കുഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ ആ അങ്ങനെയും പറയാം ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രോഗിയാക്കുന്ന ഡിപ്രഷൻ അല്ല ലൈക്ക് എന്താ ഇത് സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കുക പോലത്തെ പരിപാടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തായിരുന്നോ എന്ത് ചെയ്തോ മുംബൈ ടാക്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് കിക്ക് ബോക്സിങ് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല ലൈക്ക് പേഴ്സണൽ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഡാനി എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ദേഹം ചീത്തിയാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി രൂപം മാറുന്നു തോന്നിയപ്പം പുള്ളി ഒരു മയല്ല തെടിയാണ് യൂസിങ് അല്ലേ അയ്യായിരുന്നു ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണലി അല്ല പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പഠിക്കും പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയില്ലാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അതായത് യു കെ ജി സമയം തൊട്ട് കൊണ്ടു ചേർത്തു പാട്ടിനും കൊണ്ടു ചേർത്തു അതൊരു പത്ത് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷം പോകാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷം സ്കൂളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അതങ്ങ് പോയി ഓ രാവിലെ നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പാട്ട് ക്ലാസ് പോവുക ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഇവരെന്നെ പുറകെയായിരുന്നു പപ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒരു മോളാണല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് പപ്പ ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി ഞാൻ എനിക്കൊരു സീനായപ്പോൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് നിർത്തി പാട്ട് നിർത്തി പക്ഷെ എനിക്
ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് എനിക്ക് എത്ര എത്ര നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ടു ഓ ക്ലോക്ക് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും കൂടെ സെവൻ ഓർ ടു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് അതെന്തായാലും മോർണിംഗ് നമ്മൾ എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരെ എണീറ്റ ടൈമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും ഉറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലവേദന എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉറക്കത്തിൻ്റെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതാണ് ഒരു മെയിൻ കാര്യം ആ സി അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ അക്യൂ പഞ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് മെയിൻലി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെടുത്ത് പറയാം അപ്പോൾ കഴിക്കുക പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എവറി ടൈം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുടിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കുക അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളം നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം വായിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാവില്ലേ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇറക്കുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണ ഒരാളാണ് ഞാൻ വിശക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തന്നെ ബിരിയാണിയാണ് കോഴിക്കോടുകാർക്ക് ബിരിയാണി ഇഷ്ടം വരുമല്ലോ നടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ അന്വേഷിച്ച് പോകാറുണ്ടോ നല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ ആ ഞാൻ പാരകളിൽ സ്ഥിരം പോകാറുണ്ട് ലൈക്ക് അവിടെ കാലിക്കറ്റുള്ള പാരകളിൽ പിന്നെ ഈ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് മേടിച്ച് കഴിക്കും റീസെന്റ്ലി നമ്മൾ സനുഷയുടെ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സംബഡി മിസ്ബിഹേവ്ഡ് എന്നൊക്കെ അപ്പം ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പർദ്ദ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ വയ്യാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ പോകുന്നതും പറഞ്ഞ ഇട്ട് പോകുന്നതും രണ്ട് രണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഇട്ട് പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ നോക്ക പോലും ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇൻവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സീനുണ്ട് അല്ലാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ടം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മോശമായിട്ട് ആരും ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ സംസാരിക്കും ആളുകൾ ചില ആളുകൾ സംസാരിച്ച ഒരുപാട് സംസാരിക്കും അത് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞൊന്ന് ഫോട്ടോ ഇടാനുള്ള ടൈം പോലും തരാതെ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പെട്ടോ ഇല്ല ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ ഞാനിപ്പോൾ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ട് ബാഗ് തീർത്ത് അപ്പുറത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ട്രെയിനിലൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അല്ല അല്ലാണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ അടുത്ത് ആ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സൈഡിൽ നിന്ന് കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോശം കമൻറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ ഈഗോ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബാഡ് ഫീലിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു കമൻറ്റ് കേൾക്കുന്നത് ആ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് പോയി ഞാൻ അപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്താ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ആലോചിച്ച് എൻ്റെ ബാഡ് ഡേ ആവും കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പോയല്ലേ എന്താ എത്ര ധൃതി ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് സംഘടനകൾ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഇപ്പം സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ മെറീന പറഞ്ഞു കുറേ നാൾ സിനിമ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വരും എന്ന് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ സംഘടനകൾ പലതുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും മെമ്പറാണോ ഇല്ല മെമ്പറാണ് അതെന്താ ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി മെമ്പറല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു സി സി ഒക്കെ ഇല്ല അത് വിമനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഇപ്പൊ ഫെഫ്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാം ഒരു വനിത ഒരു വിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവര
ഇഷോ അങ്ങനെയാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഹീറോയിനായിട്ട് എപ്പോഴും വെളുത്ത കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാണാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫിസിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ചെക്ക് ബൗൺസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല അതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ആള് പറയണ്ട ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ആരെ തരാണ്ടിരിക്കും മെറീനെ കണ്ടാൽ തന്നെ മെറീന മൈക്കിൾ കുരിശിങ്കൽ പേടിച്ചിട്ട് പൈസ പേടിച്ചിട്ടാണോ ആവോ വേറെ ക്യാരക്ടർ വിളിക്കാത്ത നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവള് വിളിക്കണ്ട അലമ്പാവോ പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി തന്നെയാണ് മരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഫുഡിലേക്ക് കിടക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ഷോ സോ മച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു അതിഥിയായിട്ട് തിരികെ വരും ചിലത ഞങ്ങൾ ഫുഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെയ്യിക്കേ